നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ള എല്ലാ ഇലക്ട്രിക് അപ്ലയൻസസിലും നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഓരോന്നും ഓരോ ഫംഗ്ഷനാണുള്ളത് ചിലത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ചിലത് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഓരോ ഫംഗ്ഷനാണുള്ളത് അത് ആ അപ്ലയൻസുകളെല്ലാം അതിൻ്റേതായ ഫംഗ്ഷൻ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ടോ അതുപോ അതോട് അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് ചെറിയ രീതിയിൽ ഹീറ്റ് അവിടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഏത് ഡിവൈസുകളാണെങ്കിലും നമ്മൾ പ്ലഗ്ഗിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണോ അത് നിർവഹിക്കുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ചെറിയ തോതിൽ ഹീറ്റ് അവിടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ചില ഡിവൈസുകളുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ചില ഡിവൈസുകൾ കൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് എനർജിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഹീറ്റ് എനർജി ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലേ ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെ പറയാം നമ്മുടെ അയൺ ബോക്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് കെറ്റില് ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ ഇതൊക്കെ എന്താണ് കൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റീനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഹീറ്റ് എനർജി ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുത്തു ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഡിവൈസുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ആ ഇലക്ട്രിക് എനർജിനെ ഹീറ്റ് എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു നിക്രോം വയർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു സിക്സ് വോൾട്ട് ബാറ്ററി ഉണ്ട് ഒരു സ്വിച്ച് ചെയ്ത് സ്വിച്ച് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും സർക്യൂട്ടിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിക്രോം വയറിന് എന്ത് സംഭവിക്കും അത് ചൂടാവുന്നു ഇനി കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഈ നിക്രോം വയർ ചൂടാവുന്നുണ്ട് ചൂട് കൂടി കൂടി എന്താണ് അതൊരു ചുട്ട് പഴുത്ത കണ്ടീഷനിലേക്ക് വരും അതായത് ഒരു റെഡ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷനിലേക്ക് മാറുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഇലക്ട്രിക് എനർജിയാണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് എനർജി എങ്ങനെയാണ് ഈ നിക്രോം വയറിൽ കൂടെ ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് മാറിയത് അതുപോലെ തന്നെ നിക്രോം വയർ റെഡ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷനിലേക്ക് ആകാൻ കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഈ നിക്രോം വയർ നെക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു വോൾട്ട് മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു അമീറ്ററും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു അമീറ്ററും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് വോൾട്ട് മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഈ രണ്ട് പോയിന്റിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അമീറ്ററോ സർക്യൂട്ടറെ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ബാറ്ററി എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സർക്യൂട്ട് എല്ലാം ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും കറണ്ട് ഇല്ലും വഴി പാസ് ചെയ്യുന്നു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ചാർജസ് ആണല്ലോ ഈ രണ്ട് പോയിന്റിലടയ്ക്കുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ വോൾട്ട് മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ കൂളമ്പ് ചാർജ് ഈ സർക്യൂട്ടിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും ഈ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് വൺ കൂളമ്പ് ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ എന്തുമാത്രം വർക്ക് അവിടെ വേണം ആ വർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു വൺ കൂളമ്പ് ചാർജ് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഈ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ ഒരു വൺ ജൂൾ ഓഫ് വർക്ക് അവിടെ വേണം മനസ്സിലായോ വൺ കൂളമ്പ് ചാർജ് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും ഈ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ വൺ ജൂൾ ഓഫ് വർക്ക് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയാം അവിടുത്തെ അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എത്രയായിരിക്കും വൺ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ വൺ കൂളമ്പ് ചാർജ് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും ഈ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വൺ ജൂൾ ഓഫ് വർക്ക് അവിടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എത്രയായിരിക്കും വൺ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ്സ് വിൽ ബി വൺ വോൾട്ട് എപ്പോഴാണ് ഇഫ് വൺ ജൂൾ ഓഫ് വർക്ക് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു മൂവ് വൺ കുളമ്പ് ചാർജ് ഫ്രം വൺ പോയിന്റ് ടു അനദർ അതായത് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് വൺ കുളമ്പ് ചാർജിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ വൺ ജൂൾ ഓഫ് വർക്ക് വേണം അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എത്രയായിരിക്കും വൺ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലസ് വൺ കുളമ്പ് ചാർജ് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഈ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി എടുക്കുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് ഒരു ടെൻ ജൂൾ ഓഫ് വർക്ക് ആണെന്ന് വിച
ആണല്ലോ ദെൻ ക്യൂന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഴുതാലോ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് എഴുതാലോ ഫോർ അങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ഐ ടി എന്ന് എഴുതാം ഓർ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ടി എന്ന് എഴുതാം മനസ്സിലായല്ലോ ദറ്റ് ഈസ് അവിടെ കൊടുത്ത വർക്കാണ് അപ്പോൾ ക്യൂ കൂളമ്പ് ചാർജ് ഒരു ടി സെക്കൻഡ് സമയത്ത് കൂടെ ഈ സർക്കിൾ കൂടെ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന വർക്കാണ് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ടി അങ്ങനെ ടി സെക്കൻഡ് സമയം ഇതിലും കൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ ഇത് ചൂടാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് എനർജി കൊടുത്തു ആ കൊടുത്ത ഇലക്ട്രിക് എനർജി ഇവിടെ എന്തായിട്ട് മാറി ചൂടാവുന്നുണ്ടല്ലോ ചൂടാവുമ്പോൾ എന്തായി ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് എനർജി കൊടുത്തു ഇലക്ട്രിക് എനർജി കൊടുത്തപ്പോൾ ചാർജ് ഇതിൽ വഴി പാസ് ചെയ്യുന്നു ചാർജ് ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വർക്ക് അവിടെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ വർക്കാണ് ഡബ്ല്യു ഇ സി ഈക്വൽ ടു വി ഐ ടി എന്ന് പറഞ്ഞു അതൊരു ടി സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് കുറച്ച് സമയം പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ ഹീറ്റ് അല്ല ചൂടാവുന്നുണ്ട് അവിടെ ഹീറ്റ് അവിടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കൊടുത്ത വർക്ക് അവിടെ എന്തായിട്ട് മാറി ഹീറ്റ് ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ ഡബ്ല്യുവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഡബ്ല്യു ഇ സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് എച്ച് ശരിയല്ലേ ആ കൊടുത്ത വർക്ക് അവിടെ എന്തായിട്ട് മാറി ഹീറ്റ് ആയിട്ട് മാറി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ടി മനസ്സിലായല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് സർക്യൂട്ടിൽ ഹീറ്റ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അതായത് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ കറണ്ടിനനുസരിച്ച് അവിടെ ഹീറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ക്ലിയർ ആയല്ലോ അത് ഇലക്ട്രിക് എനർജി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടായെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ നിക്രോം വേറെ റെഡ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷനിലേക്ക് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ റെഡ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷനിലേക്ക് മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫാക്ടേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം വി നോ ദാറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഓം സ്ലോ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ആണ് ഓം സ്ലോ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ നിക്രോം വേറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു ദെൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡസ് ആണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഐ ആർ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഐ ആർ ഇൻറ്റു ഐ ടി എന്ന് എഴുതാം ഓർ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അപ്പോൾ ഇതും ഒരു ഹീറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അതായത് സർക്യൂട്ടിക്കലോട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സമയത്ത് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം നിക്രോം വേറിന് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണ് ആ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അത് എന്ത് സംഭവിക്കും അത് റെഡ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷനിലേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസും അവിടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ കൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പ്രോസസ്സിനെ നമുക്ക് പറയാം ജൂൾസ് ഹീറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഓമിക് ഹീറ്റിംഗ് ഓൾസോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ നോൺ ആസ് ജൂൾസ് ലോ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഐ കറണ്ട് ആർ റെസിസ്റ്റൻസ് ടി ടൈപ്പ് ദിസ് ഈസ് ദ ജൂൾസ് ലോ ഇക്വേഷൻ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി